Bevor ihr mit eurem Krone-Auflieger Richtung Kunden losrollen könnt, gilt es zunächst in der Abfahrtkontrolle etliche Sichtprüfungen vorzunehmen. Dabei konzentrieren wir uns von KRONE TV natürlich auf unseren Auflieger. Denn mit dem EG-Fahrtenschreiber und dem korrekten Kühlflüssigkeitsstand und 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 kennen sich die Truckhersteller besser aus. Also ran an die gezogene Einheit, es gibt viel zu tun. Als erstes werden die Unterlichtkeile eingesammelt, ordnungsgemäß verstaut und mit den Splinten gesichert. Sind die Stützwinden vollständig eingefahren, ist die Kurbel in der Halterung gesichert und der Kingpin ordnungsgemäß eingerastet? Sind Luft, Licht und EBS noch gesteckt? Funktionieren Standlicht, Bremslicht, Blinker, die Kennzeichenbeleuchtung und die Seitenmarkierungsleuchten? Gut. Dieser Beleuchtungscheck ist natürlich alleine schwierig bis unmöglich. Aber euer Kollege von nebenan hilft euch garantiert gerne, denn der wäre ohne Hilfe genauso aufgeschmissen. Sind alle Reifen prall gefüllt? Gibt es eventuell Beschädigungen? Ist das Profil okay? Und sind bei allen Radbolzen die Gewinde zu sehen? Wann habe ich eigentlich zuletzt die Luftkessel entwässert? Stimmen, Fahrzeughöhe und Fahrzeugbreite? Sind die Achslasten okay? Ist die Ladung korrekt gesichert und gemäß Lastverteilungsplan verstaut? Und wenn ihr bis hierhin alle Fragen mit Ja beantworten könnt, dann nur noch die Feststellbremse lösen. Okay, okay, schon jetzt jede Menge Stoff, aber immer noch nicht hundertprozentig vollständig. Alle relevanten Punkte findet ihr in der Bedienungsanleitung. Und wie hier am Beispiel des Krone Profi bzw. Megaliners, ab Seite 124 in Kapitel 7.1 mit der Überschrift Inbetriebnahme vor jeder Fahrt. <Musik>